எங்க இருக்கும் மேகம் நம்மளுக்கு கீழே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தை நோக்கி மேல போயிட்டீங்கன்னா மேகங்கள்ல நம்மளுக்கு கீழே இருக்கும் நம்ம மேகத்துக்கு மேல இருக்கும் அதனாலதான் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேக் ஓவர் ஆகி குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள டக்குனு மேல போயிடுவாங்க என்ன காரணம் மேகங்களே இல்லாம அதை நோக்கி மேல போயிடுவாங்க மேகங்கள் வந்து அப்சக்ஷன் செஞ்சுட்டே இருக்கும் அவங்களால தெளிவா செய்ய முடியாது அதனால என்ன பண்ணிடுவாங்க டக்குனு கொஞ்சம் தொலைவு போன உடனே மேகத்தை தாண்டி போயிடுவாங்க அப்ப என்ன இருக்காது வெறும் வெளி மட்டும் இருக்கும் அங்க ஒரு மேகங்களே இல்லாத ஒரு பிள்ளை இந்த மாதிரி இந்த பீடபூமி பூமியின் மிக உயரமான இடத்தில் இருந்ததுனால அங்கிருந்து பெரும் கண்களாலேயே வானத்தை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது எந்த ஒரு தடைகளும் இல்லை எந்த ஒரு அப்செக்ஷன்ஸும் இல்லை அதனால வானத்தில் நடக்கக்கூடிய கோள வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் புதிரான விஷயங்கள் புரியாத விஷயங்கள் இது எல்லாமே வெறுக்கண்ணில் பார்க்குற மொழிகள் தெரிஞ்சது அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு நேரமும் நிறையா இருந்துச்சு என்ன காரணம் இரண்டு நதிகள் ஓடியதுனால அந்த பகுதி ரொம்ப செழிப்பானதாகவும் வேற என்ன இருந்துச்சு ரொம்ப அற்புதமான விவசாய விவசாய நிலங்கள் நிறைய இருந்ததாகவும் இறை தேடி அதிகம் உணவுக்காக ரொம்ப நேரம் போய் தேடி போகாத ஒரு நிலையும் அந்த மக்களுக்கு இருந்தது அதனால என்ன பண்ணா அந்த அந்த காலத்தில் பொழுதுபோக்கு என்ன சினிமா டிவி மெகா சீரியல்லாம் கிடையாது ரேடியோலாம் கிடையாது வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு அப்படியே கால அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொழுதுபோக்கு என்ன ஆகும் ஏதோ நடக்குது ஏதோ போகுது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நிறைய நம்ம முன்னோர்களே கூட சாயந்தரமானு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே கட்டு தூக்கி வெளியே போட்டுக்கிட்டு பல்லாக்கு படுத்துட்டு வானத்தையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக போகிறது வர்றது அது ஒரு பொழுதுபாக்கு அன்னைக்கு வந்து டைம் பாஸிங் வேறு எதுவுமே இல்லை எது டைம் பாஸிங்க வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு டைம் பாஸிங்க அந்த மாதிரி நிலை இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணாங்க இந்த மக்கள் எல்லாமே வானத்தில் நடக்கக்கூடிய அது மிக உயர்ந்த இடமா இருந்துச்சு அங்கே அப்செக்ஷன்ஸ் கடைகளே கிடையாது மேகங்கள் கிடையாது அப்படியாப்பட்ட காலகட்டங்களில் இவர்கள் வானத்தை நோக்கி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு இரண்டு விதமான விஷயங்கள் கொடுத்தது ஒன்று நட்சத்திரங்கள் இன்னொன்று நட்சத்திரங்கள் அல்லாதவை நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவைகள் மின்னக்கூடியவை அணைந்து அணைந்து எரியக்கூடியவை நட்சத்திரங்கள் எட்ட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு பார்த்தா அந்த நட்சத்திரம் காணா போயிடும் ரெண்டு நிமிஷங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் இருக்கிறோம் மின்ன மிளிரக்கூடியவை நட்சத்திரங்களாக இருக்கிறது மின்னக்கூடியவை மின்மினி பூச்சிகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒரு சீரியல் செட் மாதிரி அனைத்து தெரியாது நட்சத்திரங்கள் புரியுதா சில விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு நட்சத்திரங்கள் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா என்ன பண்ண முடியல மின்னாம அப்படியே பிரைட்டா இருந்துச்சு ரெண்டு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க என்னடாது ஒரு சில வகைகளுமே பால்வெளிக்கு மிக அறிவில் இருக்கிறார்கள் ஒன்னு பார்த்தா அனைத்த அனைத்து எரியுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு திரும்பி காணாம போயிடு திரும்பி எரியுது ஒரு சில வகைகள் அப்படியே பிரைட்டாவே வானத்துல இருக்கு என்னடா இது அப்படி கண்டுபிடிக்கும் பொழுதுதான் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது வானத்தில் இரண்டு விதமான விஷயங்கள் ஒன்று மின்னக்கூடியவைகள் நட்சத்திரங்கள் ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்னா என்ன இருந்தா மின்னக்கூடியவை மின்மினி பூச்சிகள் மின் மின்ன மின்னக்கூடிய தன்மை உடையது அது ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் எப்பொழுதுமே ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய சில நட்சத்திரங்களை போலவே இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் கோள்கள் நடந்துச்சான் அப்போ ரெண்டு விஷயம் இப்ப சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னு ஐயா எழுதுனா மனப்பாடம் பண்ண வீட்டில் போய் சொல்லி கொடுக்கறத கவனிச்சா கவனிச்ச அதே விஷயங்களை கண்டறிந்தார்கள் ஒண்ணு நட்சத்திரங்கள் அவை மின்னும் தன்மை உடையவை இன்னொன்னு மின்னவே மின்னாது அவைகள் கிரகங்கள் அப்ப பூமியில வான்வெளியில இரண்டு விதமான விஷயங்கள் தெரிகிறது கண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்னிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் இன்னொன்னு மின்னாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்ஸ் அது பேரு கிரகங்கள் அப்படின்னு வச்சாங்க வழிகாட்டி கோள்கள் பெருசாவும் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தது நினைச்சுக்காங்க நிக்க முடியுமா காதெல்லாம் சொல்றது உடலும் உணர்கிறது கண்ணாலையும் பார்க்க முடியுது இதே 
நைட்டு நேர்த்து சித்ரா போகிறது நினைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் நில்லுங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் சொன்னால் கூட நிற்பீங்க ஒன்று மணி சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு அப்போ அது ரெண்டையும் உணர முடிகிறது பெண்களாக பார்க்க முடியுது உடல் உணர்கிறது ஆனால் மற்ற விஷயத்தை உணர முடிவதில்லை முதலாக அதை புரிஞ்சுக்கங்க அப்போ இது ரெண்டும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நாய் வயலாக வளர்த்தாங்க குருவிக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கா இறந்து இருக்கீங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்தா பௌர்ணமி என்னைக்கு அது வெளிச்சமா இருக்கனால சரி இறங்கிட போனா அப்படின்னு போயிடுறேன் நிறைய பறவை பறந்து பார்த்துருக்கீங்க என்ன நம்ம பார்க்குற நம்ம குற்றாடுங்க பறவை வரப்படுறீங்க புரியலையா அதனாலே அப்ப இரண்டு விதமான கிரகங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த உலகில் உள்ள இந்த உயிர்கள் எந்த உயிரா இருந்தாலும் இந்த இரண்டு கிரகங்களால் கட்டாயம் பாதிப்படையும் புழு இருக்கு என்ன பண்ணும் புழு தண்ணிக்குள்ள இருக்கு ஒரு புழு அதுக்கு என்ன பண்ணும் இரவு நேரங்களில் குறுக்கு குறுக்கு நல்லா இருக்கும் உள்ள இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் நல்ல வெயில் நேரத்தில் எப்படி இருக்கலாம் தண்ணி சூடாகி அதுக்குள்ள இருக்க பூழி என்ன பண்ணா அப்படியே நெனைச்சுக்கிட்டே இருக்கிற போகிறோம் வெப்பம் தாங்காம அப்போ இந்த இரண்டு கிரகங்களும் எல்லா விதமான உயிரிழத்திலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால இந்த ரெண்டு கிரகங்களை பற்றி எல்லா உயிர்களுக்கும் கட்டாயம் தெரியும் உயிரிழக்கும் உயிரிழக்கிறக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி சிந்திக்க முடியாத நிலை மற்ற எல்லாத்துக்குமே இருக்கு மனிதர்கள் மாத்திரமே வான்வெளியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை வான்வெளியில் நடக்கின்ற எல்லா மாற்றங்களுமே யாருக்கு தெரியும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தெரியும் கரெக்டாக மழை வரப்போகுது நினைச்சா நண்டு என்ன பண்ணும் வயலில் இருக்க நண்டு நல்லா வச்சு ஊசி மொழிகிட்டு உள்ள ஊதிடும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பகுத்தறிவு வார்த்தையும் அறிவையும் விஞ்ஞானத்தையும் நம்பி இருக்கிறனா அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு சொன்னிச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஏற்பட்ட சுனாமியின் மூலமாக பேரழிவை சந்தித்தோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கேங்க அறிவியலாலும் பகுத்தறிவாலும் அறிவுபூர்வமான விஷயங்களாலும் மல்டி மீடியா டெவலப்மெண்ட்னாலையும் இருக்கிற மனிதர்கள் பேரழிவை சந்தித்தார்கள் ஆனால் காட்டுவாசிகளோ ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்கின்ற நாட்டு இனங்களோ விலங்குகளோ பறவைகளோ ஒன்று கூட பாதிப்பு அடையல எதுவுமே சாயல அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க வானொலியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை துல்லியமாக உணர்கிறார்கள் அதனால உச்சிக்கு போயிட்டு நிறைய பிரச்சனை வரப்போதா எங்கேயோ இதை இறங்கும் போது மழை உச்சி ஓடி போயிடலாம் அப்படி என்ன பண்றாங்க யாருமே பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கல நம்ம விஞ்ஞானத்தையும் பகுத்தறிவாதத்தையும் நம்பிட்டு இருக்கிற நம்ம என்ன ஆயிட்டோம் அதற்கு எந்த எந்த விதமான பாதிப்பு இருக்கோம் அத்தனை விதமான பாதிப்புகளையும் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ வான்வெளியில் நகர்கின்ற மாற்றங்களை டெஃபினட்டாக எல்லா உயிரிழந்தும் மறந்து விட்டது ஆனால் மனிதன் மறந்து விட்டான் டைம் இல்லை அவனுக்கு வேலைக்கு போகணும் வீட்டு பார்த்த வீட்டுக்காரவங்களோட சட்டம் போகணும் எவ்வளோ நேரம் அங்கே முடியாது இதில் மேகாசிரியர் பார்க்கணும் இதெல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு மனிதனுடைய மூளையை சிந்திக்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு பிள்ளை புரியலையா நல்லா பாருங்க மழை வருதுன்னா அந்தந்த பறவைகள் கூட்டி நோக்கி போயிடும் நம்ம மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிள்ளை புரியலையா ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நிகழ்கிறது அசம்பாவிதம் நிகழ்கிறதுனா நாய் குறைக்கும் அந்த அலரும் எதா இருந்தாலும் சரி இதுவும் தெரியல ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்க போகுதுங்க அப்படின்னு அவை அப்ப விலங்குகள் எல்லாம் உணரக்கூடிய உயர்ந்த புத்திசாலிகளாகவும் மனிதர்கள் எல்லாம் சிறந்த முட்டால் பகுத்தறிவாளிகளாகவும் மாறிட்டாங்க அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் விஷயத்தை அறிவு சார்ந்த விஷயத்தை நம்பி அறிவை நம்பி ஏமாந்த கூட்டம் மனித இனமாக இருக்கிறது புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா அப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்வதற்கான அப்ப ரெண்டு விஷயத்தை நெசப்பத்தோமியர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் வான்வெளியில் இரண்டு விதமான விஷயங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்று மின் 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 அணைந்து அணைந்து எரிகின்ற மின்னக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் இன்னொன்று மின்னாமல் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படின்ற சூழல்கள் கொடுத்தாங்க அப்போ இரண்டு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று சூரியனும் சந்திரனும் மின்னாமல் இருக்க இல்லையா சூரியன் எங்கேயாவது மின்னுதா அப்போ அதுவும் ஒரு கோள் சந்திரன் எங்கேயாவது மின்னுதா அதுவும் ஒரு கோள்னு கொண்டு வந்தாங்க நட்சத்திரத்தில் கொடுத்து வரல புரியுதுங்களா இதை தாண்டி நிசப்பத்தோமியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க புதிய புதிய நட்சத்திரங்களையும் புதிய புதிய கோள்களையும் கண்டறிய ஆரம்பித்தார்கள் 
மாற்றத்தை முக்கியமான பொருட்கள் இருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் <laughs> தெரியும் <laughs> நிலையில்தான் <laughs> தானாக ஒளிரும் தன்மை கொண்டது எப்படி தானாக ஒளிரும் 
வெளிச்சம் எங்க இருந்து வரும் எங்கேயாவது ஒரு வெளிச்சம் வருது எப்படி வருது வெளிச்சம் வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் ஒரு எரியக்கூடிய மூலப்போர்கள் இருந்தால் தான் மூலப்பொருட்கள் இருந்தால் தான் எரிய முடியும் எரிஞ்சாதான் வெளிச்சம் கிடைக்கும் எரிஞ்சு வெளிச்சம் கிடைச்சா நெருப்பு வெப்பம் கிடைக்கும் இது நார்மல் காசு உங்க வீட்டு அரிக்கல் லைட்ல ஆரம்பிச்சு அடுப்புல ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்குமே அதுதான் அதே போல நட்சத்திரங்கள் தானாக ஒளிர்கிறது என்றால் நட்சத்திரங்களில் எரியக்கூடிய எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூலப்பொருள்கள் இருக்கிறது பொதிந்து இருக்கிறது அது என்னன்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆனது தானாக தீப்பற்றி எரியக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது தானாக தீப்பற்றி எரியக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது அதனால் தான் எல்லா நட்சத்திரங்களும் சுயமாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஜோசிக பையன் எழுதுறது புரியுதா தானாக ஒளிரக்கூடிய தன்மையை ஒரு பொருள் பெரிய வேண்டும் பெற வேண்டும் என்றால் அது எரியணும் எரியதுக்குரிய சாத்தியக்கூறுகள் அதுக்கு வேணும் அப்போ எரியக்கூடிய எல்லாமே ஹைட்ரஜன் கேஸ் நிறைய இருக்கிற இடங்கள் எரிய ஆரம்பிக்கிறது நம்ம வீட்டுல அடுப்பறி என்ன பண்ணணும் சிலிண்டர்ல கேஸ் இருக்கணும் கேஸ் இது போச்சு என்ன ஆயிரும் அடுப்பு எரியாது இல்லையா அதே போல ஒரு நட்சத்திரம் எரிய வேண்டும் என்றால் சுயமாக வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் சுயமான வெளிச்ச கதிர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் கட்டாயமாக அது என்ன பண்ணணும் எரியறதுக்கு என்ன வேணும் விறகு வேணும் கேஸ் வேணும் இதெல்லாம் இங்க இருந்து ஒரு எத்தனை வாங்க முடியாது அப்ப எப்படி அது எரியுது ஹைட்ரஜன் என்ற கேஸ் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரமே கோழிகள் அல்ல சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் நம்ம எப்படி சார் அணையாம அப்படியே நிக்கிது அப்படின்னா சூரியன் என்ற நட்சத்திரமானது பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற மிக பெரிய நட்சத்திரம் அப்ப ஏன் அனைஞ்சனத்து எரிவர் நம்ம கண்ணுக்கு தோன்றுதுன்னா பூமியில் இருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மயில்களை கண்டுட்டு அந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் இருக்கு அவ்வளவு தூரம் லைட் டிராவல் பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு மாயான தோற்றம் அணிந்து எரிவது போல் தோன்றுகிறது ஆனா சூரியன் பூமிக்கு அருகில் இருக்கிற நட்சத்திரமா இருக்கிறதுனால எரிவதற்கான தானாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது எரிவதால் வெளிச்சம் ஏற்படுகிறது வெப்பமும் ஏற்படுகிறது 
எந்த ஒரு வான்வெளியில் உள்ள எந்த ஒரு விஷயம் தானாக எரியக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாமே நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது மாத்திரமில்லை நட்சத்திரங்கள் நகரவில்லை ஒரே இடத்தில் இணைந்திருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் நகராது சார் அப்ப சூரியன் ஒதுக்கியது அஸ்தமனம் ஆகுது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பூமியினுடைய சுழற்சி ஒன்றும் இல்ல ஒரு கம்பாரிசன் வேணும்னா பஸ்ல சின்ன வயசுல போகும்போது பாருங்க பில்டிங் ஓடும் மரம் ஓடும் எல்லாம் ஓடும் நம்ம மட்டும் உட்கார்ந்து இருக்கோம் ஏன்னா இவ்வளவு வேகமா ஓடுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க சின்ன வயசுல அது போல யாரு ஓடல மரமும் ஓடல பில்டிங்கும் ஓடல யாரு ஓடிட்டு இருக்கா பஸ் ஓடிட்டு இருக்கா ஆனா உட்கார்ந்துட்டு போறதுனால நம்மளுக்கு ஓடுவது போல் மாய தோற்றம் அதே போல நம்ம எல்லாம் பூமி மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் படுத்துட்டு இருக்கோம் நின்று இருக்கோம் ஆனா யாரு ஓடுறது பூமி ஓடிட்டு இருக்கு அதனால நிலையான பொருட்கள் மறைவதாக ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது புரிந்து சொல்ல முடியுதா இதுதான் நட்சத்திரம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்போ நட்சத்திரத்துடைய வேலை தானாக எரிவது எரிந்து ஒளியை வெளியிடுவது நகராமல் ஒரே இடத்தில் இருப்பது இது நட்சத்திரத்திற்கான மூலக்கூறுகளாக ஒரு பிரியலாக இருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் வெடித்து சிதறியல் சிதறியதால் நெருப்பு கோலங்களா போய் அதில் இருக்க கேஸ் எல்லாம் தீர்ந்து மேற்பரப்பானது குளிர்ச்சி அடைந்து கிரகங்களாக உருமாறி இருக்கிறது அப்ப இதெல்லாமே யார் அந்த கிரகங்கள்லாம் யாரு சூரியனிடமிருந்து வெடித்து சிதறிய சூரியனுடைய துகள்கள் அதுல கேஸ் தீர்ந்தனால அணைஞ்சு போச்சு அதுல கேஸ் தீராதனால சூரியன் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இந்த கேஸ் தீரும் பொழுது நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய கேஸ் தீரும் பொழுது அதனுடைய எரியும் தன்மை அணைஞ்சு போகுது எரியல் அணைஞ்சிருச்சுன்னா மேற்பரப்பு நீர்ம நிலையில் இருக்கக்கூடியது என்ன ஆயிருது திடப்பொருளாக உருவெடுக்கிறது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அடி தாண்டி பரிச்சு என்ன இருக்கும் இன்னமுமே நீங்க கீழே போக போக அதனுடைய வெப்பம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் போர் தண்ணியில குடிச்சு பாருங்க சுடுதனி மாதிரியே இருக்கும் போர் தண்ணி என்னன்னா வெப்ப ஊற்றுக்கை அது சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கும் பூமி இருக்கிறது அப்ப பூமியினுடைய மேற்பரப்பு மட்டும்தான் விழுந்து இருக்கிறது புரியுதா சரி அப்ப இதனுடைய வேலைகள் என்ன பூமியில் இருந்து வெடிச்சு சிதறிய வேகத்தில் தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன பார்த்தோம் நட்சத்திரங்கள் நகர்வதில்லை சுயமாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அது வந்து என்ன பண்ணாது இடத்தை மாற்றிக்கொள்ளவே கொள்ளாது ஆனால் சூரியனிலிருந்து வெடித்து சிதறிய சூரியனுடைய துகள்கள் அணைஞ்சு அவரை மேற்பரப்பு வந்து நீர்மமா இருந்தது குளிர்ந்து கோள்களாக உருவெடுத்திருக்கிறது இந்த கோயிலுடைய முக்கிய வேலை வேகமா அடிச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு டிவியில கிரிக்கெட் போடுறது காட்டுவாங்க தூக்கி போடுவாங்க தூக்கி போடுவோம் என்ன போவோம் சுத்திக்கிட்டே போவோம் அப்படித்தான் அந்த கிரகங்களும் சுத்த ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்ல அடிச்ச வேகத்துல ஒரு போர்ஸ் உருவாகி எதை சுத்தி வந்து கொண்டிருந்தது சூரியனை நீர்கொட்ட பாதைகளில் சுற்றி வர ஆரம்பித்தது அப்ப கிரகங்களுடைய வேலை என்பது சூரியனை சுற்றி வருவது தானி தண்ணி தானே சுற்றி வருவது யாரையும் சுற்றி வருது போத வேலை அது மாத்திரம் இல்ல இவைகள் எல்லாம் ஒரு எதிரொலிப்பானாக செயல்படுகிறது என்ன பண்ணி சூரிய ஒளி வருது ஒரு கண்ணாடி வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க எங்கிட்ட வேணாலும் திருப்புவீங்க புரியா புரியலையா அது மாதிரி இந்த கிரகங்களுடைய மேற்பரப்பானது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்களை தன்னகத்தே வாங்கி எதிரொலிக்கிறது எதிரொலிக்க செய்கிறது அப்ப நட்சத்திரங்களுடைய வேலை பூமியில் மேற்பரப்பு வான்வெளியில் இருப்பது எரிந்து கொண்டிருப்பது அது மட்டும்தான் அதோட வேலை ஆனா கிரகங்களுடைய வேலை என்னன்னா என்ன பண்றது தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்களை தன்னகத்தை வாங்கி எதிரொலிக்கிறது எந்த ஒரு பொருளா இருக்கட்டும் என்ன பண்ணும் எதிரொலிக்க தான் செய்யும் செவப்பு கலர் சட்டம் போட்டு செவப்பு கலர் எதிரொலிப்பீங்க கருப்பு கலர் யாராவது கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா கருப்பு நிறம் உள்ள எதிரொலிக்கும் மஞ்ச கலர் சட்டம் போட்டு போனாங்கன்னா மஞ்ச கலர் நிறம் எதிரொலிக்கும் வேணாம் 
ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பாருங்க ஒரு தங்கத்தை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு தங்கம் எப்படி பின்னும் அந்த மஞ்சள் கதைகள் உள்ள தெரியும் வெள்ளிய வச்சு வெள்ளி தட்டை வச்சு எப்படி பண்ணி பாருங்க வெள்ளை கலர்ல தெரியும் சவுக்கு வெண்கலை காப்பர் தட்டை வச்சு அந்த கதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பாருங்க காப்பர் கலரா தெரியும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகங்களும் எந்த ஒரு சர்வீஸ் பினிஷிங்கா இருக்கோ அந்த சர்வீஸ் என்ன பண்ணும் தன்னிடம் எது வந்தாலும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய தகுநிலை படைத்ததாக இருக்கிறது அப்ப ரெண்டு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் வான்வெளியில் உள்ள கோழிகள் வான்வெளியில் ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒன்று கோழிகள் இன்னொன்று நட்சத்திரங்கள் கோழிகள் நகராமல் தானே எரியக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் சாரி நட்சத்திரங்கள் தானே எரிந்து கொண்டு நகராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கொண்டிருக்கிறது கோள்கள் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது அது மட்டுமல்லாமல் அது சூரியன் கொண்டு வரக்கூடிய கதைகளை தன்னகத்தே வாங்கி எதிரொலிக்க செய்கிறது புரியுதுங்களா புரிந்து வர முடிகிறதா இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நசபத்தோமையால வாழ்ந்தவர்கள் இரண்டு விஷயங்களை கண்டறிந்தார்கள் என்னது ஒண்ணு ஒண்ணு வந்து கோள்கள் இன்னொரு நட்சத்திரங்கள் அப்படி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு கோள்களாக புதிய புதிய கோள்களை கண்டறிய ஆரம்பித்தார்கள் புரியுதுங்களா சோ இதா புரியாத விஷயங்கள் இருக்காதுல தெரியாத விஷயங்கள் சந்தேகங்கள் எதிரும் இருக்கிறதா எல்லாம் தெரிஞ்சா எதுவுமே தெரியலையா என்ன <laughs> <laughs> புரிஞ்சுக்கா என்ன சொல்லி தரமோ அதை புரிஞ்சுக்க அது போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் போக முடியும் எடுத்தோன்னு ஐஏஎஸ் படிக்க முடியாது புரியுதுங்களா நடத்தினதுல என்ன புரியல என்ன புரிஞ்சிருக்கு சந்தேகம் கேள்வி கேளுங்க அவ்வளவுதான் ஏன் சொல்றோம் இத்தனை பாலம் ஒன்று ஆயிட்டீங்களா ஒரே கேள்வி யார் கேள்வியா அவங்க பேர் சொல்லுங்க ஏன் நட்சத்திரம் சொல்றோம் தானாக ஒளிரக்கூடியது அடுத்து நட்சத்திரத்தை கேரக்டர் என்ன நகராமல் நிலையா புரியுதா சூரியன் நட்சத்திரம் தான் ஏன் நம்ம கண்ணுக்கு அது ஆகல மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல புரியுதா புரிய சொல்ல முடியல இல்லையா அதனால சூரியன் ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் ஆனா நம்ம கோயில்களாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்ம ஒரு மாயான தோற்றம் இது நம்ம கோழின்னு எடுத்து நம்ம கணக்கு பண்ணி சொல்லிக்கிறோம் என்ன காரணம் பழைய காலத்துல எது நகர்ந்து தெரியாம இருந்துச்சு சூரிய நகர் தான் பூமி நகர் தானே ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க சூரிய நகர் தானாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க பூமி நகர் தானாங்க அதுல வந்து குழப்பத்துல சூரியனை போல கடிச்சிட பண்ணிக்கலாம் 
என்ன சொல்லித்தரணுமோ என்ன நடத்திருக்கோமோ அது புரிஞ்சா போதும் புரியுத இதை தாண்டி நாங்க ஆய்வு பண்ணி நல்லா பின்னாடி பேசிக்கிடுவோம் ஆய்வு பண்ணுங்கன்ற போய் யாரும் பண்ண மாட்டேங்க இத அதனால சொல்ற விஷயத்த அண்ணன் பாடத்தை உள்வாங்கி அதை அப்படியே மைண்ட்ல பதிய வைங்க அது போதும் விஷா ஒண்ணும் நடத்தி இல்ல பெரிய நம்ம மூணு மணி நேரம் உட்காந்து படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி ஒன்னும் ஆனா இங்க இருந்து அங்க போங்காட்டி நடந்த விஷயம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனா அது ஞாபகம் இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கணும் விசாரம் அவ்வளவுதான் போனோம் புரியுதா அப்ப ஒவ்வொரு வாரம் என்ன நடத்துறோம்னா என்ன நடத்தியிருக்கோம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போறோம் உங்களுடைய சொந்த கல்வி சொந்த ஆய்வுகள் சொந்த வேற பக்கம் நீங்க படிச்சிருக்கிற விஷயங்கள் இதுல என்ன பண்ணிருந்தா அப்படியே மூட்டை கட்டி அங்கே வச்சுட்டு வந்துடணும் ஏன்னா நீங்க படிச்ச விஷயத்துக்கும் இனிமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போறது ஜாமத்தம் இல்லை நம்ம முழுக்க முழுக்க படிக்க போறது வானவியல்ல வச்சுதான் ஜோதிடத்தை கொண்டு வரோம் ஆனால் வெளியே எங்க பார்த்தீங்கன்னாலும் எந்த சென்டருக்கு போனாலும் யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல போனாலும் வானவியல் ஆய்வுகளை வச்சு வானவியலை கொண்டு சோதனை சொல்லி தரவில்லை புரியுதுல்ல அதனால நீங்க எத்தனை டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் எத்தனை யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருந்தாலும் அது இங்கே பயனளிக்காது அதனால எல்லாம் கண்டி வெளியே வச்சு சொல்லுங்க நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதை மட்டும் செய்யுங்க கண் கூட பார்க்கலாம் நீங்களே புரிந்து கொள்ளலாம் நீங்களே பார்க்கலாம் நீங்களே உணரலாம் ஏனென்றால் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஜோதிட பாடமானது முழுக்க முழுக்க வானவியலின் அடிப்படையை கொண்டுதான் சொல்லித்தர வானவியலை அடிப்படையாக கொண்டது இறைவனுடைய நகர்வு அது நகரக்கூடிய இடம் அது பேர் ராசிகள் சொல்லுவோம் அதனுடைய செயல்பாடுகள் நட்சத்திரங்களுடைய செயல்பாடுகள் இவைகளை மட்டும்தான் உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்டி பாடத்துக்கு உடைய இந்த புக்கில் அவர் எழுதியிருந்தார் அந்த புக்கில் அவர் எழுதினார் இந்த டிவியில் அப்படி பேசினார் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி போட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுல என்ன இல்லை இங்கே வேலை இல்லை அதனால் இதுக்கு முன்னாடி படித்த விஷயம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் கருத்து வெளியே வச்சுக்காரு நான் என்ன சொல்கிறனோ அது வழியில் சிந்திக்காரவீங்க வெற்றி பெறுகிறது அவ்வளோதான் புரியுதா அதனால தான் சொல்கிறோம் எங்கே படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஜோசிக்கிறாருன்னு எனக்கு எல்லாரும் எழுதி வச்சுக்கலாம் நிறைய நீங்கள் நினைக்காதீங்க நீங்கள் நிறைய மிகப்பெரிய டெய்லி ஐம்பது டோக்கன் அறுபது டோக்கன் வாங்குகிற ஜோதிடர்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வேணா கேட்டு பாருங்க புரியுதா மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டு என்ன சொல்கிறோமோ அது மட்டும் ஜெயிங்க நீங்கள் படிக்கிற உங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க கூட மிகப்பெரிய ஜோதிடராக இருக்கலாம் புரியுத உங்கள் நண்பர் கோளோட ஐம்பது டோக்கன் போட்டு ஒரு நாளைக்கு ஜோசியம் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கைவினை பெற்றவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே ஸ்டேஜ் தான் இங்கே என்ன நம்பிக்கை வேலை இல்லை வயது படிப்பு அறிவு செல்வம் இதுக்கெல்லாம் இங்கே வேலை இல்லை பிஹெச்டி முடிச்சாலும் ஜோசி முடிக்கணும்னா சொல்ல தர்மாரிச்சுக்கிறான் மூணாவது படித்து டிவி விற்கிறவன் சூப்பராக சொல்கிறான் ஸோ இங்கே வந்து எடுத்து வேலை கிடையாது நான் அவ்வளோ படிச்சுருக்கேன் சார் இவ்வளோ படிச்சுருக்கேன் சார் மூட்டை மூட்டையாக பணம் இருக்கு சார் நான் பணம் வச்சுருக்கேன் அது எது எதுவும் பயன்படாது சோசியத்திற்கு பயன்படாது சரிங்களா அதனால் இங்கே வந்தால் எல்லாரும் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட் தான் அது மாதிரி நினச்சிக்கு படிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் ஜோசியர் ஆகிடுவீங்க அப்படி தெரியா இருந்தா அப்படின்னு போட்டு பாட்டிக்கிட்டீங்க நான் ஜோசி படிக்க வந்ததே அந்த ஈகோல தான் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜோசி சொல்றாங்களா ரெண்டாவது படிச்சிருக்காரு மூணாவது படிச்சிருக்காரு அஞ்சாவது படிச்சா பத்தாவது படிச்சிருக்காரு அது தாண்டி ஒரு ஆள் படிச்சது இல்லை அப்படின்னுதான் ஜோசின்னு சொல்லி பலன்னு சொல்லி வந்து இருக்கும் போது நம்ம சொல்ல முடியாதா நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம் அதை படிச்சிருக்கோம் ஒரு அறிவு இருக்கு உலக ஞானம் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பெரிய ஜோசி ஆட முடியாதா அப்படின்ற மமதையிலையும் கர்ப்பத்திலையும் ஒன்னா நம்ம ரோக்கு யார் கிட்ட எனக்கு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கடையில தான் எனக்கு உடஞ்சேன் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இதனுடைய உலகம் வேறு இதனுடைய விஷயம் வேறு நம்ம நினைச்சது எல்லாம் உன்னோட தொழிலுக்கு பயன்படாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் புரியுதா டபுள் டிகிரி வச்சு உலகம் முழுக்க சுற்றி அத்தனை அனுபவத்தையும் வச்சிருந்தவங்க எத்தனை தூங்க இருக்கும் இதை புரியலையா அதெல்லாம் அடங்கி தாண்டி தான் இது வந்துருக்கலாம் போகாத நாடு இல்லை பார்க்காத வேலை இல்லை பழகாத மனுஷன் இல்லை என்ன நடந்தவருக்கு அத்தனை எனக்கு இருக்கு அத்தனை இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு மண்டை கருவுட்டு இருக்கும் இதுக்கு ஒரு மழையும் போது உண்மையிலேயே அஞ்சாவது வருஷம் நம்ம சொல்ல முடியாதா அப்படித்தான் படிக்க வந்த இந்த லெவலுக்குள்ளேயா மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் படிச்சிருக்கோம் படிக்காத விஷயம் எல்லாம் வாங்காத சர்டிஃபிகேட் இல்லை புரியுதா உங்களை விட மண்டை கருவுட்டு நான் நம்பர் ஒன்னு நான் என் பக்கத்துல இருந்து பேச மாட்டேன் அவர் பயணம் அந்த அளவுக்கு இருந்தேன் நான் வாழ்க்கையில புரியுதா 
அப்படி இருந்த என்னையவே இப்படி ஆகிடுச்சு அதனால உலகத்துல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எதுவுமே ஜோதிடம் கட்டுப்படுத்தாது இது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு புதிய ஒரு உலகம் இதுக்குள்ள வரும்பொழுது இதில் பயணிக்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் பொழுது புரியாத புரியுதுங்களா இதுதான் வாழ்க்கை அதனால முதல்ல உங்க வாழ்க்கையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க புரியல வாழ்க வளமுடன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சொல்றதை மட்டும் படிங்க கனிவாளம் போட்ட முதல மாதிரி எனக்கு மாணவர்கள் தான் போகும் அதை தாண்டி எதுவும் போக வேண்டாம் உங்களை எப்படி மோல்டு பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியும் நான் சிற்பி நீங்க வெறும் பாராங்கல்லு புரியுதா வேற பக்கம் எங்கேயும் அடி வாங்கி வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களை திருத்துறது எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வெறும் பாராங்கல்லா இருந்துச்சுன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு சிலையை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருந்தேன் அதுதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனால உங்களை எப்படி மோல்டு பண்ணணும் எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு முழுக்க தெரியும் ஏன்னா நான் ஒரு சிற்பி சிற்பிக்கு தான் தெரியும் இந்த கல்ல எந்த சிலையை உருவாக்கலாம் இந்த கல்ல எந்த சிலையை உருவாக்கலாம் என்ன சிலையை முதல்ல உருவாக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு எய்ப் இருக்கணும் அவன் பாடு தட்டிக்கிட்டே இருந்தான்னு வச்சுங்க கடைசியில் என்ன மிஞ்சம் வெறும் பாராங்கல்ல கடைசியா கல்லு தான் மிஞ்சம் ஜல்லி தான் மிஞ்சம் அந்த பாறை வேற என்ன மிஞ்சம் அப்ப ஒருவன் ஒரு பாறையை பார்க்கும் பொழுது அதுல என்ன வடிவத்தை பார்ப்பான் அதுதான் ஒரு சிற்பிக்கும் ஒரு சாதாரண விஷயம் ஒரு விஷயம் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பாறாங்கல்ல ஒரு தீ கடைக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கேன் டெய்லி எல்லாரும் நாலு பேரும் நாலு பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு அட்டை எடுத்தே பிடிக்கே உடைக்க அப்படி வந்துருக்காங்க உடனே ஒரு சிற்பி அந்த வழியா போனவ அந்த இடத்த பார்த்துருக்கான் என்ன சார் இந்த பாறாங்கல்ல இப்படி கிடைக்கு சார் இதெல்லாம் ஒரு தேவை அடையாங்க இதை தூக்கி போன சொன்னா பத்தாவது பத்து ரூபாய் பத்தாவது கூலியாக்குறாங்க நமத்த முடியல என்னால அதை செலவு பண்ணி ஏன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற பாராங்கல்ல அங்கேயும் விட்டுருக்கேன் அப்படின்ற ஞான் சரி நான் எழுதி பார்க்குறேன் சந்தோஷ ஜாமி உங்க ஆள் விடுறேன் எழுதிட்டு போய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் உடனே வேற பாராங்கல்ல ஒரு பெரிய வண்டியை வச்சு உறுதி கட்டி வீட்டுக்கு ஆக்டிவ் போட்டுருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்குது அதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதை வந்து மிக அதிகமான விலை கொடுத்து ஒருத்தர் வாங்கிக்கிறேன் யாரான்னு கேட்டால் அந்த தீக்கிழக்க என்ன